आदर्श रूप लिखे मुख्य सहक निर्णय करो समीकरण आदर्श रूप हलोदी अधिक्रम बोलते सर्वोच्च घर थे आस्ते आस्ते नीचे दिखे एसे शेषे एस ध्रुवपथ आकार के समीकरण आदर्श रूप बोला है समीकरण आदर्श रूप है गरिष्ठ मात्रा जुक्त पथ अर्थात सब चे बड़ घर पथ की प्रथम रेखे घर अधम अनुसार सजाते हैं तरह से कम चलक घर शुद्ध चलक घर से कम तरह शेषे इसे ध्रुव पथ तो यूपे वर्णना करा के बला बहुपदी आदर्श रूप स्टैंडार्ड फर्म बोला तो एखे जिन चलक आदर्श रूप प्रश्न सहक कत गरिष्ठ मात्रा जुक्त पदे सहक के मुख्य सहक बोले गरिष्ठ मात्रा जुक्त पद हम सर्वोच्च मात्रा जुक्त पद तो चलक सर्वोच्च चलक हम एक चलक सर्वोच्च घर तीन तरह सहक ही एखानकार मुख्य सहक एर मुख्य सहक तो सहक चलक छाड़ा जा थे सब सहक और चलक वर्जित पद के बला ध्रुव पद तो जो एखे जो टेन वाइस किूब थकत मुख्य सहक हत टेन वाई अर्थात चलक व्यतीत जा थे तई चलक सहक तो एखे गरिष्ठ मात्रा जुक्त पदे सहक के क्य सहक बला है मुख्य सहक बोला मुख्य सहक टेन एरपर प्रश्न आस के एक्स चलक आदर्श रूप लिखे मुख्य सहक सरि उत्पादक विश्लेषण कर उत्पादक विश्लेषण करूपको एक मान द्वारा राशिटी के शून्य कर मान द्वारा शून्य करते कारण यार गरिष्ठ मात्रा जुक्त पद अर्थात चलक घात आत तीन तरह एखे तीन टी उत्पादक पावा तो तीन टी उत्पादक मानटी द्वारा विषय बुझे ना चलक राशिटर मान चलक मानटी द्वारा राशिटर मान शून्य है से चलक माइनस कर एक उत्पादक आगे निर्णय कर लेब तो ये उत्पादक बेर करब एगुल मान साधारण तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री ए समस्त द्वारा एक चिंता कर देखो जो मानटी द्वारा एट शून्य है तो जो मानटी द्वारा शून्य है से चलक माइनस कर लेपादक पा तो एखे एक्स इक्ुअल माइनस हाफ बसाले एखे बसाते बसाते जैक एखे बसिए तो माइनस हाफ बसाले चलक मान ये राशिटी के शून्य करते देखो शून्य आगे तुम्हारे देखा तो माइनस एक मान माइनस हाफ प्रथम मान बसाई तो माइनस हाफर ऊपर स्कोर हम वन बोर सामने एक माइनस छो और गुण कर ले फिफ्टीन बूटा माइनस किूब थे माइनस है एक माइनस टेन इंटू वन बट प्लस नाइन एखे एक लसक एखे एक काटाटी करी काटाटी कर ले फाइव बोर है माइनस वन बोर माइनस फिफ्टीन बू माइनस फाइव बोर प्लस नाइन एखे एक लसागु फोर लसागु फोर कर ले पाई माइनस वन माइनस थार्टी माइनस फाइव प्लस थार्टी सिक्स एखे माइनस वन माइनस थार्टी माइनस फाइव ए मिले है माइनस थार्टी सिक्स और आ प्लस थार्टी सिक्स प्लस थार्टी सिक्स माइनस थार्टी सिक्स केटे दी शून्य तर मैंने माइनस हाफ द्वारा ये राशिटर मान शून्य तर मैं एर एक उत्पादक माइनस हाफ तो 
2 দ্বারা গুণ করে 3x মাইনাস ও মাইনাস হাফ তার মাইনাস হাফ বলে এখানে আমাদের উৎপাদকটা বের করার নিয়ম হচ্ছে চলকের যে মানটির জন্য এই রাশির মান শূন্য হবে সেটা x থেকে মাইনাস করব তাহলে মাইনাস একটা সূত্রের আর এখানে আছে মাইনাস হাফ তাহলে কি হবে x প্লাস হাফ তাহলে x প্লাস হাফ হলে এটাকে একটু আমরা এভাবে নিব 2 দ্বারা গুণ করে 2x প্লাস 1 এই রাশির একটি উৎপাদক 2x প্লাস 1 এই রাশির একটি উৎপাদক তো বিষয়টা তোমরা এভাবে মনে রাখতে পারো যে যে চলকের যে মানটির জন্য আমাদের প্রদত্ত রাশির মান শূন্য হবে সেই মানটি চলক থেকে মাইনাস করলে যা হবে তাই আমাদের এই রাশির একটি উৎপাদক যদি এখানে আমাদের মাইনাস 1 দ্বারা এটা শূন্য হতো তাহলে আমরা একটি উৎপাদক পাইতাম x প্লাস 1 হতেও পারে অন্য মান দ্বারাও হতে পারে এটা কারণ এর উৎপাদক তো তিনটি যে কোনো একটি উৎপাদক আমরা বের করে নিব এইভাবে যদি প্লাস 1 দ্বারা এটা শূন্য হতো তাহলে আর একটি উৎপাদক আমরা পাইতাম x মাইনাস 1 যদি প্লাস 2 দ্বারা হতো তাহলে একটি উৎপাদক পাইতাম x মাইনাস 2 যদি মাইনাস 2 দ্বারা হতো তাহলে একটি উৎপাদক পাইতাম x প্লাস 1 x প্লাস 2 তো যেহেতু এখানে আমাদের এই রাশিটি চলকের মাইনাস হাফ মান দ্বারা শূন্য হয়েছে তার মানে আর একটি উৎপাদক x প্লাস হাফ এটাকে আমরা লিখতে পারি 2 দ্বারা গুণ করে 2x প্লাস 1 p অফ x এর একটি উৎপাদক তাহলে আমরা এখানে p of x equal to 10x cube minus x square plus 15x plus 9 এর একটি উৎপাদক পেলাম 2x plus 1 তো আমরা এখন কি করব এখানে ঘাত আছে তিনটি তার মানে 2x plus 1 তিনটি লিখব 2x plus 1 তারপরে আবার একটু 2x plus 1 এবং শেষে আরো একটু 2x plus 1 এখন আমরা দেখব এই 2x কে কত দ্বারা গুণ করলে 10x কিউব হয় আমরা জানি 2x কে 5x স্কয়ার দ্বারা গুণ করলে 10x কিউব হয় দেখলাম 10x কিউব এবং 5x স্কয়ার দ্বারা প্লাস 1 কে গুণ করলে আমরা পাই প্লাস 5x স্কয়ার কিন্তু উপরে আমাদের উপরে আমাদের কি আছে শুধু মাইনাস x স্কয়ার আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা মেলানোর জন্য এখানে মাইনাস 6 x স্কয়ার লিখতে পারি তাহলে এটা আমাদের মিলে গেল তারপরে এখানে আমাদের দেখো এই দুটো থেকে তো আমরা এটা পেলাম এখন এখানে কি কমন নিলে 2x থাকে অবশ্যই এখানে -3x কমন নিতে হবে -3x কমন নিলে কি হবে 2x এই -3x দ্বারা আবার +1 কে গুণ করলে আমরা পাবো -x কিন্তু আমাদের আছে এখানে কত +15x তাহলে +15x মেলানোর জন্য -3x এর সাথে +8x আমরা প্লাস করব তাহলে আমাদের এটা মিলে গেল এরপর আমরা এখানে কি কমন নিলে 2x পাই অবশ্যই +9x 9 9 দ্বারা আবার এটাকে গুণ করে এখানে বসাইবো 9 আর 2 গুণ করলে 18x এবং +1 এর সাথে গুণ করলে 9 দেখো উপরেটা আমাদের অটোমেটিক মিলে গেল আমরা এইভাবে এই হিসাবটা করব তাহলে আমরা এখান থেকে টপ কি পরের লাইনটা আগে করে নিব যে 2x 1 2x 1 2x 1 এখানে তিনটা লিখে তারপর পুরোটাকে গুণ করে করে উপরের পদটা আমরা মিলিয়ে দিব 10x cube 5x square 6x square 3x 18x 9 তো এখানে আমাদের এই তিনটি পদ থেকে কমন কি আছে 2x 1 এখান থেকে 2x 1 কমন নিলে 5x square 3x 9 এটার আর উৎপাদক হয় না তাই এর উৎপাদক এটার উৎপাদক হয় আমরা যে মূল নির্ণয় সূত্র দিয়ে করতে পারবো -b square minus 4ac भाग टू ये इटा दे अमर आरु दुटी मूल लिखाने बेर कुट्ट पर और लिखाने आरु दुटी मूल आस्थे तो जायो अमादर उत्पादक ऐटा ही निम्न उत्पादक ऐप इर पर प्रश्न हो चें इटा के आंशिक भागनांशे प्रकाश करो तो इटा के आंशिक भागनांशो प्रकाश करार आगे अमर जेने निव आश्ले आंशिक भागनांशो टा की � একাধিক ভগ্নাংশের যোগফল রূপে প্রকাশ করা হয় তবে যাদের যোগফল রূপে প্রকাশ করা হলো তারা প্রত্যেকই এই যে প্রথম উক্ত যে ভগ্নাংশ তার আংশিক ভগ্নাংশ আমি আবারো তোমাদের একটু প্রশ্ন নিয়ে গিয়ে এটা বলিয়ে দিই এখানে একটি ভগ্নাংশ আছে এটাকে যদি একাধিক ভগ্নাংশের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় তো আমরা যতগুলো ভগ্নাংশে প্রকাশ করব সেগুলো প্রত্যেকটি এর এক একটি এই যে এই ভগ্নাংশটির এক একটি আংশিক ভগ্নাংশ 
তাহলে এটাকে আমরা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য আমাদের q of x দেওয়া আছে তো এটার উৎপাদক বের করব তো জানি এখানে আমাদের প্রত্যেকটি পদের মধ্যে x কমন আছে একটা x কমন নিয়ে নাও আচ্ছা একটা x কমন নিয়ে করতে পারো আবার আমি এখানে এভাবে করেছি এখানে এটাকে আমি লিখেছি হচ্ছে x cube minus 2x square plus 3x square minus 2x square plus 3x square এটা মিলে আমাদের কি হয় minus 2x আর minus 3x plus uh, minus 2x square plus 3x square মিলে plus 1x square বা plus x square এই দুটা গুণ করলো আমাদের কি হয় 6x to the power 4 আবার এটার প্রথম পদ আর শেষ পদ গুণ করলো minus 6x square 4 x to the power 4 হয় তার মানে এভাবে লেখা যায় তোমরা এভাবে করতে পারো আবার এখানে x কমন নিয়ে এটাকে x square plus x minus 6 করে এখানে তোমরা উৎপাদক করতে পারো এভাবে করতে পারো তো যাই হোক এখানে আমি x square কমন নিলে কি হয় x minus 2 plus 3x কমন নিলে x minus 2 x minus 2 কমন নিলে কি হয় x square plus 3 দেখো আমাদের শেষে কিন্তু আবার ওই x একটা উৎপাদক এরকম চলে আসছে তো এটার উৎপাদক করা এইভাবে করলে দেখো তোমরা আরো সহজে করতে পারবা এত করা লাগবে না এখানে কি আছে x square plus x minus 6 তাহলে এটা এটাকে আমরা কি কি পাবো এর পাবো হচ্ছে minus 6 আমরা এখানে যদি minus 2 আর plus 3 তার মানে আমরা এখানে কি পাবো x minus 2 plus 3 এরকম দুটো উৎপাদক পাবো তো এটাকে আমরা কি ভাবে ভেঙে নিতে পারি এখানে আমরা করতে পারি 3x 2x যার কারণে এরকম একটা উৎপাদক বের তো তোমরা এভাবে করে নিতে পারো তো এখন আমাদের এই মানটা আমরা বসিয়ে দিব x2 x 1 বা q of x তো এর উৎপাদকগুলো আমাদের দেখো আমাদের হরের ঘাত হরের চলকের ঘাত ব্লক থেকে ছোট তো এটা এই রকম যদি হয় আমাদের এটা একটা নিয়ম যে দেখবা তোমাদের বইয়ে পাঁচটা নিয়ম দেওয়া আছে এর মধ্যে যদি আমাদের এই রকম যদি সাধারণ এটা একটা সাধারণ আংশিক ভগ্নাংশ কারণ এর হরের চলকের ঘাত ব্লক থেকে ছোট আছে তো এটাকে আমরা ধরে নিব কিভাবে এটাকে আমরা ধরে নিব এই যে প্রথম যে আমাদের একটা উৎপাদক আছে এটাকে a বাই x করব এবং দ্বিতীয়টা আছে এটা b বাই x বাই মাইনাস 2 করব এবং তৃতীয় যে উৎপাদক আছে এটাকে আমরা c বাই x প্লাস 3 করব এভাবে আমরা ধরে নিব তো এটা উভয় পক্ষকে আমরা হরের উৎপাদক দ্বারা গুণ করে পাই অর্থাৎ x ইনটু x মাইনাস 2 x প্লাস 3 দ্বারা গুণ করে পাই এক রঙের উভয় পাশে x ইনটু x মাইনাস 2 x প্লাস 3 দ্বারা গুণ করে পাই তো আমরা যদি এটাকে গুণ করি দেখো এখানে এসো এই এটা দ্বারা যদি এখানে গুণ করি তাহলে এটা পুরোটাই কেটে যাবে থাকবে কি x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 1 এখানে যদি গুণ করি তাহলে x কেটে যাবে থাকবে কি এর সাথে থাকবে x মাইনাস 2 x প্লাস 3 এখানে এসে যদি আমরা ওই x ইনটু x মাইনাস 2 x প্লাস 3 দ্বারা গুণ করি এখানে এসে তাহলে আমাদের কি হবে x মাইনাস 2 কেটে যাবে b এর সাথে গুণ আকারে কি থাকবে x আর x প্লাস 3 আবার শেষে এসেও যদি আমরা x ইনটু x মাইনাস 2 x মাইনাস 2 x প্লাস 3 এটা দ্বারা যদি আমরা গুণ করি x ইনটু তাহলে আমাদের কি কাটবে এখানে x প্লাস 3 x প্লাস 3 থাকবে বাকি x ইনটু x মাইনাস 2 এর c এর সাথে গুণ আকারে থাকবে তো এখানে আমরা লিখব এক নংয়ের উভয় পাশে x ইনটু x মাইনাস 2 x প্লাস 3 দ্বারা গুণ করে পাই x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 1 নিচে একটা পুরোটাই কেটে গেছে আর এটা নিচে থেকে আমাদের x কেটে গেছে x মাইনাস 2 x প্লাস 3 ছিল এটা এর সাথে গুণ হয়েছে এটা নিচে থেকে x মাইনাস 2 কেটে গেছে আর x ইনটু x প্লাস 3 বিয়ের সাথে গুণ এটা নিচে থেকে আমাদের কি কেটে গেছে x প্লাস 3 কেটে গেছে তো এখানে আমাদের cx x মাইনাস 2 হবে তো এই এক নং সমীকরণের ওই x এর সকল মান এখানে অবেদ চিহ্ন দিবা এই অবেদ চিহ্নটা এখানে সমীকরণ দুই পক্ষের মাঝে এই চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় এই অবেদের দুই পক্ষের মাঝে ইকুয়ালও দেওয়া যায় তবে অবেদের ক্ষেত্রে সমীকরণের মতো আমরা এখানে এই আইডেন্টিক্যাল টু চিহ্ন ব্যবহার করব তো অবেদে 
এটা একটি সমীকরণ তো এখানে এই এক নং সমীকরণটি এক্স এর সকল মানের জন্য সত্য তো এখান থেকে আমাদের এক্স এর মান নির্ণয়ের জন্য আমরা এক্স ইকুয়াল কি কি বসাইতে পারি এখানে দেখো এক্স একটা এক্স আছে আর একটা আছে আমাদের উৎপাদক দেখো এক্স মাইনাস টু আছে এক্স এর মান এক্স প্লাস থ্রি আছে তো আমরা এটার যদি এক্স ইকুয়াল যদি জিরো বসাই আবার এটা যদি এক্স এর মান কি বসাইতে পারি এক্স সবগুলো ইকুয়াল যদি জিরো হয় এক্স এর মান আমাদের টু এক্স এর মান টু বসালে এখানে আমরা একটা মান বের করতে পারবো এটা ইকুয়াল যদি জিরো হয় এক্স ইকুয়াল থ্রি ইকুয়ালও আমরা একটা মান এখান থেকে পাবো যেহেতু এখানে আমাদের কোনো ঘাত নেই সবগুলো এক্স 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 এরকম আছে স্কোয়ার কিউব থাকলে সেগুলো একটু আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় সেটা আমরা অন্যভাবে করি সহজ সমীকৃত করে করি কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু দেখো সহজে এক্স ইকুয়াল জিরো বসাইলে একটা মান বের হয়ে আসবে এক্স ইকুয়াল টু বসাইলে একটা মান বের হয়ে আসবে এক্স ইকুয়াল এখানে মাইনাস থ্রি বসালে একটা মান বের হয়ে আসবে তো আমরা এক নং সমীকরণের উভয় পাশে এক্স ইকুয়াল জিরো বসিয়ে পাই তো এক্স ইকুয়াল জিরো বসালে এখানে জিরো এখানে জিরো এগুলো সব জিরো হবে জিরো এখানে জিরো হলে এটা এক্স এর বিয়ের সাথে গুণ আকারে আসে এর সাথে তাহলে এক্স এর মান জিরো হলে এটা পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে এটাও পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে তো আমরা এই সমীকরণের উভয় পাখে পক্ষে কি বসাইবো এক্স ইকুয়াল জিরো বসাবো এখানে একটা ব্র্যাকেট হবে এক্স ইকুয়াল জিরো বসাবো এক্স ইকুয়াল জিরো বসালে আমরা এটা পাই তো এক্স ইকুয়াল জিরো বসালে আমরা এখানে কি পাইতেছি মাইনাস সিক্স এ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এ এর মান ওয়ান বাই সিক্স আবার আমরা এক্স ইকুয়াল টু আরেকটা কি বসাইতে পারবো এখানে মাইনাস টু আছে এক্স ইকুয়াল প্লাস টু বসাইতে পারবো তাহলে বি এর মান পাবো তাই দুই নং এর উভয় পাশে এক্স ইকুয়াল টু বসিয়ে পাই আমরা দুই নং সমীকরণটা লিখলাম এখানে আমরা যদি টু বসাই এখানে টু বসালে ফোর হবে এখানে টু হবে মাইনাস ওয়ানে থাকবে এখানে যদি আমরা টু বসাই এটা পুরোটা কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এখানে টু বসাইলে টু বসানো যাবে তাহলে টেন বি হবে আর এখানে টু বসাইলে এটা শূন্য হয়ে যায় তার মানে এটা পুরোটাই শূন্য থাকে কি ফোর প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু তার মানে টেন বি ইকুয়াল টু ফাইভ থাকে বি এর মান পেলাম আমরা ওয়ান বাই টু একইভাবে এক্স ইকুয়াল আমরা মাইনাস থ্রি বসিও এখানে আমরা সি এর মান নির্ণয় করতে পারবো এক নং এর উভয় পাশে এক্স ইকুয়াল মাইনাস থ্রি বসিয়ে পাই তো মাইনাস থ্রি বসালে এখানে যদি আমরা বারবার সমীকরণটা লিখছি তোমরা এত বারবার লিখবো না এখানে বসালে মাইনাস থ্রি বসালে কি হয় নাই এখানে মাইনাস থ্রি হবে এখানে মাইনাস থ্রি হলে এই এই পথটি পুরোটাই শূন্য হয়ে যাবে এখানেও মাইনাস থ্রি হলে এই পথটি পুরোটাই শূন্য হয়ে যাবে এখানে মাইনাস থ্রি এখানে মাইনাস থ্রি বসালে মাইনাস ফাইভ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কে মাইনাস থ্রি যখন উঠ করলে ফিফটিন ফিফটিন সি হবে তাহলে আমরা পাই এখানে শূন্য আর এখানে এসে ফিফটিন সি পাই এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর নাইন থেকে মাইনাস ফোর করলে ফাইভ থাকে তাই ফিফটিন সি ইকুয়াল টু ফাইভ সি এর মান ফাইভ বাই ফিফটিন কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই থ্রি এই এ বি সি এর মান এখন আমরা এই যে যে সমীকরণটি প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম এক নং সমীকরণ এখানে আমরা বসিয়ে দিই এক নং সমীকরণ আমাদের এই যে এখানে তাকে এক নং সমীকরণ ধরে নেবা এখানেও কিন্তু অভেদ চিহ্ন হবে তো আইডেন্টিক্যাল টু চিহ্ন হবে তো এখানে এই সমীকরণে আমরা এখানে কেন সরি এখানে এই সমীকরণে আমরা এখানে আমাদের আইডেন্টিক্যাল টু চিহ্ন হবে এই সমীকরণে আমরা এ বি সি এর মান বসিয়ে দিলে আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ পেয়ে যাব তাহলে এখন কি করব এক নং এ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স বি ইকুয়াল টু হাফ সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি বসিয়ে পাই বসিয়ে দাও আমি এখানে একটু বড় করে করেছি তোমরা এভাবে না বসাই সরাসরি বসিয়ে দিয়ে সিক্স কে নিচে নামাই দিবা সরাসরি হাফ বসিয়ে টু কে নিচে নামাই দিবা এবং ওয়ান বাই থ্রি বসাই থ্রি কে নিচে নামাই দিবা অর্থাৎ এই লাইনটা লিখে তাহলে এখানে এই ভগ্নাংশটির আংশিক ভগ্নাংশ হল ওয়ান বাই সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি যা নির্ণীয় আংশিক ভগ্নাংশ 